சிறைப்பட்டவர்களை விடுதலையாக்கும் சொல்லுங்க சிறைப்பட்டவர்களை விடுதலை சிறைப்பட்டவர்களை விடுதலாக்கணும்னு சொன்னால் நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் எது ஜெயிலில் செய்கிற ஊழியத்தை பற்றி பேசுகிறார் போல சொல்லுவாங்களா இந்த இந்த சில நேரத்தில் இந்த வார்த்தைலாம் நீங்கள் கேப்பிங்க பாருங்கள் என்ன ஊழியம் பண்ணுறீங்க கிராம ஊழியம் பண்ணுறோம் பாஸ்டர் என்ன ஊழியம் பண்ணுறீங்க நான் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் ஊழியம் பண்ணுறேன் பாஸ்டர் பேஷண்ட்டுக்கு மத்தியில் பண்ணுறேன் சில நேரத்தில் சொன்னீங்க என்ன ஊழியம் பண்ணுறீங்க இந்த ஏழை எளியவர்கள் இந்த ரோட்டில் பிச்சை எடுத்துகிறாங்க அவங்க மத்தியில் ஒரு ஊழியர் இருக்குது இந்த மாதிரி ஊழியங்களில் சில இருக்கிறாங்க சிறிது சிறைப்பட்டவர்கள் விடுதலைன்னா ஒரு சில என்ன நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்கன்னா இது ஜெயிலில் இருக்கிறாங்க பாருங்கள் அவங்களுக்கு ஊழியம் பண்ணுறார் போல இருக்குது ஏசு சிறைப்பட்டு போயிருக்கிறவனுக்கு கைதிகளுக்கு கரெக்டு அங்கேயும் ஊழியெல்லாம் நடக்குது அந்த ஊழியத்தை எடுத்துலாம் இங்கே அப்படி சொல்லலை இது சிறைன்னு சொன்னால் என்னென்னா பாருங்க இது வந்து ஒரு மனிதனை ஒரு லிமிட்டில் கொண்டு வர்றது தான் சிறை பாருங்க இப்போ சிறையை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அதனுடைய அர்த்தம் தெரியும் ஒருத்தன் எதுக்கு எந்த போய் ஜெயிலில் போடுறாங்க ஒருத்தர் ஜெயிலில் போடணும்னு சொன்னால் அவன் ஒரு தண்டனைக்கு உட்பட்டவன் அர்த்தம் என்னதுங்க தண்டனைக்கு உட்பட்டவன் அர்த்தம் அந்த தண்டனைக்கு உட்பட்டு இருக்கிறதுனால அவனை கைதி பண்ணி அவனை கொண்டு போய் ஒரு நாலு காம்பவுண்டை கட்டி அந்த காம்பவுண்டுக்குள்ளே அவனை உள்ளே போட்டு அவன் சுதந்திரத்தை பறித்து அதுக்குள்ளே தான் செய்யணும் அந்த தண்டனை நீங்கிற வரையும் அந்த சிறை இருப்பில் தான் அவனால் வெளியில் வரவே இப்போ அப்படியே நீங்கள் இப்படி எடுத்துங்க இன்னைக்கு பாருங்கள் சில நேரத்தில் உங்களுக்கே தெரியாமல் சில சிறை இருப்புக்குள்ளே நீங்கள் இருக்கிறீங்க நீங்கள் ஒரு லிமிட்லேயே இருக்கிறீங்க உங்களுக்குள்ளே ஏற்படக்கூடிய இந்த குற்ற உணர்வு தாழ்வு மனப்பான்மை வாழ முடியாத தன்மை சில நேரத்தில் உங்களை வந்து ஒரு ஜெயிலில் வைக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு பாருங்கள் யாருக்குமே ஒரு சில நேரத்தில் பாருங்கள் நமக்கே நம்மளை நேசிக்க முடியாது எத்தனை பேர் ஒத்துக்கிறீங்க அது ரொம்ப கம்மி உங்களை நீங்களே நேசிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஏன் அப்படின்னா நம்ம யோசிக்கிறோன்னா நமக்கு நம்மளை நேசிக்கிறதுக்கே சில நேரத்தில் நமக்கே பிடிக்க மாட்டேங்குது அதான் சிறை இருப்பு அதான் தண்டனை ஏன்னா ஒரு தண்டனை நம்ம மேல நம்ம மேல நம்ம வச்சுக்கிறதுனால நமக்கு ஒரு ஒரு சுதந்திரமான வகையில் செய்ய முடியல எந்த ஒரு விஷயமோ தெய்வனிடத்துல போகவோ இல்ல அவர் ஆராதிக்கவோ சில நேரத்தில் நெருங்கவோ அவருடைய வாக்கு தத்துவங்களை சுதந்திரம் சில நேரத்தில் நம்மளை ஒரு தடை செய்து பாருங்க அதான் சிறை இருப்பு சிறை இருப்புன்னு சொன்னால் ஒரு லிமிட்டில் கொண்டு வர்றது குற்ற உணர்வையும் தனக்கு தானே தண்டனைகளை ஏற்படுத்திக் கொள்றதும் நடக்குது பாருங்க அதை இங்க சொல்றாரு உங்கள் சிறை இருப்பிலிருந்து உங்களை விடுதலை ஆக்குற எந்த குற்ற உணர்வோ எந்த தாழ்வு மனப்பான்மையோ எந்த தண்டனையும் உங்களுக்கு இல்லைன்றத நான் எடுத்து காமிக்கிறேன்றாரு ஏசு விடுதலையாக்குகிறேன் 